Tahniah kepada International Master Yu Li Tian yang telah menang uh, mengalahkan International Master Win Zhao Tun daripada Myanmar pada round 8 C game Standard Time Control. Saya akan analyse game round 8 ini. So Yu Li Tian bermain putih melawan Win Zhao Tun bermain hitam. E4, E5, and F3, Knight C6. D4, ok, Scorch opening. Scorch variation. Knight take d4, knight f6, knight take c6, bc6, e5, <coughs> queen, e7. Okay, of course uh, tak boleh makan lagi sebab uh, queen ni pin. Eh? Okay, queen e2. So sekarang tak ada, uh, tak ada pin lagi dan uh, putih threaten nak makan kuda. Knight take d5, c4 terus menyerang knight. Knight B6, Knight C3, Bishop A6. Okay, so threaten nak makan. Pawn C4, so B3 jaga, protect. Castling Queen side, okay. So uh, basically hitam dah com almost complete development. Cuma Bishop dia je yang tak develop. Tapi um, hitam ada dua piece yang agak pasif. Yeah. Dan dia ada double pawn dan uh, pawn structure-nya di sebelah queen side agak weak. Ya. Tapi masih awal lagi kerana putih masih belum complete development. So, begitu. Wait. So, uh, black black threaten nak menang satu pawn. F4, protect, E5. F6, terus menyerang. So, uh, castling queen side. Uh, actually, um, Litian sacrifice uh, satu pawn ni eh. F take E5, F take, Queen take E5, Queen take E5, F take E5, Rook take E5. Okay, kalau kita tengok sini hitam menang satu pawn eh. Sebab uh, putih ada 1, 2, 3, 4, 5 pawn. Manalah hitam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 eh. So, hitam up satu pawn eh. Cuma... Uh, pawn hitam agak weak kerana dia ada tiga pawn island eh. uh, ini sini dan sini eh. sedangkan putih punya pawn is uh, more intact eh. dia ada dua pawn island saja dan actually uh, piece hitam bishop dengan knight ni remain passive eh. uh, for the whole game so um, Actually, uh, benda ni adalah teori ya. Eh. Bila, uh, bila saya semak di database, uh, ini semua masih teori lagi ya. Eh. Shot D3, Rook E8. Okay. Uh, dan bila saya semak di data gate, database, ada uh, juara dunia Magnus Carlsen ada bermain Rook E3 ya. Eh, di World Bliss uh, 2021 ya. Eh. Uh. Okay. Uh, kita kembali kepada game Rook E8. Rook HF1. Okay, ini satu move uh, yang natural. Uh, putih cuba untuk uh, putih menguasai uh, open file, F file dan nak enter di F7. Yeah, rook belong to 7 rank. Rook. Okay. We shall DC. Okay, ini move yang agak weak lah pada saya. Eh. Sebab, sorry, uh, we shall D6. Of course dia menyerang H2. Uh, tapi uh, kita tengok di sini uh, putih punya strong reply ya. Eh. Okey. Uh, knight ni bukan sahaja menyerang uh, bukan menyerang bishop D6 tapi dia membuka membuka diagonal kepada uh, bishop B2. So E7 so hitam tak nak bagi putih Enter seven rank. Knight take d6. Okay. Uh, C take d6. Okay. Bishop a3. Okay. Uh, <coughs> di sini mungkin uh, not strong move. Not the strongest move. Uh, mungkin Litian boleh uh, challenge rook hitam. Eh. Bagi contoh, uh, sekiranya hitam choose untuk 
double di sini so boleh saja menang satu pon eh? dan pon uh, G7 pun lemah eh? so bishop A3 C5 ok sekarang kita tengok bishop ni uh, mungkin agak limited dia punya scope kerana pon hitam ada di C5 dan D6 ok exchange ok so Uh, Litian tak nak bagi Rook hitam Access to itu eh? Of course Litian Threaten nak makan bishop i7 Tapi uh, Rook hitam boleh masuk ke itu So dia bawa king dia ke d2 Untuk control square itu G4 G5 H-stick Okay knight C8. So kita nampak eh, di sini uh, bishop B7 dengan knight C8 ni agak pasif berbanding dengan double bishop uh, putih eh. dan bishop A3 ni boleh saja kembali untuk jadi aktif dengan mudah. F4 F5 G4 G7 G6 F3 F4 Ok so hitam threaten nak Makan ni, of course putih protect. Bye. Okay, so sekarang hitam dah ada dua piece yang attack G6. Okay. Okay, so sekarang ada tiga piece yang attack G6. Okay, sekarang pun dah equal lah. Eh. Pun dah equal. 4 lawan 4 tapi of course uh, pawn hitam weak double d pawn dan uh, isolated pawn di sini rook h7 <coughs> ok di sini uh, satu taktikal yang menarik daripada litian of course uh, hitam nak cuba dapatkan pawn g6 yeah. tapi masalahnya bila dia ma ma makan bishop g6 ada satu taktikal di sini iaitu Uh, Litian boleh exchange sacrifice untuk dapatkan dua piece eh. So sekarang uh, so Litian ada dua piece dua bishop bertemu dengan satu rook uh, hitam eh. Okay. Okay. G7 Okay di sini kita tengok banyak uh, maneuver daripada kedua-dua belah uh, pemain kedua-dua side so litian protect pawn a3 so uh, masih Sukar untuk Litian untuk menang kerana pawn di uh, ada di sebelah sebelah wing queen side saja dan di center. Okay, so sekarang Litian trade nak makan b c5 dan of course tak boleh makan d c5 kerana open uh, open check d6 ok kita nampak sekarang rook hitam semakin lama semakin limited dia punya space dia ha? Kerana uh, Litian menggunakan kesemua piece yang ada. Okey, sekarang Triton nak menang pon D6. Dan uh, I am Winjaltun desperate, terdesak dan cuba sacrifice untuk masuk ke drawn endgame. Tapi masalahnya dia tidak berjaya untuk mengekang uh, kemarahan putih. 
Okey dan selepas A6 ni uh, hitam tidak mampu nak stop pon A6 daripada mara eh. dan sebagai contoh sekiranya macam main D5 cuba untuk menyerang <coughs> uh, king ni boleh saja pemain bishop uh, C4 protect dan nanti king akan cuba bantu untuk pawn ni promote eh. Okey satu permainan yang cantik oleh JJ Tian, congrat dan diharap di baki dua round lagi Litian dapat memenangi kedua-dua game dan seterusnya mendapat GM non dan gold medal untuk Malaysia dan sukan C standard. Okey sekian terima kasih.